Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of the most important articles and the editor. So, I will discuss the Hindu analysis of the most important articles and the editor. So, I will discuss the first article of the editor. So, I will discuss the first article of the first article. So, it is about anti-encroachment drive. So, I will discuss the first article of the Jammu and Kashmir. So, I will discuss the first article of the Jammu and Kashmir. So, I will discuss the first article of the Jammu and Kashmir. So, I will discuss the first article. पोषक पट के दरे आते हैं वह सरकार अध: जगह तो मेले नोटरी यार ऐला बिल्डिंग्स है ना कटी दरला आ बिल्डिंग देना कितना पंद्रह डेमोलिशन मारता है इधरो आ बिल्डिंग का नेना पंद्रह डेमोलिशन है ना मारता है इधरो सो ये का डेमोलिशन प्रोसेस है नेन मारे दरा पंद्रह हार्ट मारे दरे सो डरी या के ये बिल्डिंग का ना डेमोलेशन मारती दारे या के ये उन दो निर्दार वन्ना तो कौन दी दारे ना किंतु मुन्चे सो डर ये न प्रॉपर्टीज़ अदबे अथवा ये न जागे गला ना अक्वायर मार्ट कोणी दरला ये जागे गला ना उरे ना पंद्रे रोशनी एक्ट वाले अक्वायर मार्ट कोणी दारे सो डर नमी के यूपीएसी सो डर कामन आगे ये वन दो कायदे के नाम है ना पंद्रह रोशनी कायदे अंदर कर दे इधर के इरु वन ता वन दो हैसरे ना पंद्रह जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओनरशिप टू अक्यूपेंट एक्ट अंदर करी थी सो नो डर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओनरशिप टू अक्यूपेंट एक्ट इधर ने आवाज़ � सो डरी ये वंदु कायदे प्रकार है यावदु ये रोशनी कायदे प्रकार नोटरी यावेला जागा वन नेना पंद्रे इलीगल आक ऑक्यूपाई मार्ट कोण्टर तरह यावदु वंदु पर्सन आगेर बोधु समस्ता आगेर बोधु सरकार अध जागा वन नेना दरो इलीगल आक ऑक्यूपाई मार्ट कोण्टर तरह हंता जागे के ना पावरो ओनरशिप राइट यावेला जागे दले ना पंद्रे पावर प्रोजेक्टिंग होस करा हना वन्ना राइज मारता रहे सो नोटरी यावेला जागे दले ना पंद्रे ये वन्दु पावर प्रोजेक्टिंग होस करे ना पंद्रे हना वन्ना राइज मारता रहता वा मनिया ने ना पंद्रे निधिया ना संग्रहित तरला हंता जागे कल के मात्रे ना पंद्रे वनर्शिप राइट अना अथवा वड़ अंदर है फॉर एग्जांपल नोटरी एक्स वाई जड़ नाउ नेना पंद्रह वंदु जागा वरना इलीगल आगे तो वों डी दाने अंदर है अक्रम वाके अक्यूपाई मार्ट कोणी दाने ये जागा इलीगल आगे अंतक होता है मतलब जम्मू एंड कश्मीर सरकार एंड मार्ट अपने ये कायदे प्रकारे ये जागा यावदु कोस करे उस मार्ट दाने आमे लिमिट के ना पंद्रे इधर वड़ातन ना तो हक्कर ना कोड़ती बैंड ता हेड तरह अष्ट अमाउंट अन्न तुम भी आउनु वड़ातन ना तो हक्कर ना तकित कोड़ बैक आगे ते इधि कोस करने वाले कट ऑफ फेयर है ना याव दे किटी दरा पंद्रे हत्तो मत नोरो तोम्बत ने ना पंद्रे कट ऑफ फेयर अन्न तो कंसीडर मार � यूनियन टेरिटरी अथवा केंद्राडलित प्रदेश वाले नोड़ी केंद्राडल प्रदेश आदमे जम्मू अंड कश्मीर अडमिस्ट्रेशन अथवा आडलताधिकारी रेसिडेंस इलीगल आक्ट मूलक अथवा रोशनी कायदे मूलक ऐनप जगह अक्वयर मिल अदमोलिशन एस्पेशली नोड़ी एर सवि इपत्प जम्मू अंड जम्मू अंड कश्मीर हईकोर्ट ऐन आर्डर ना कोड़ते कोटे ना पंद्रह रोशनी एक्ट है निर्वतल आदमी ने मरते पंद्रह अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंता घोषित है मरते इधो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंता घोषित है मरते मेले नोटरी अलेरो अंता आर्डर ता अधिकारी कल एन मरते पंद्रह आतर द इल्लीगल बिल्डिंग्स एन कट्टी दरे रोशनी का इधम मुलका हंता सोड़ी इलेन अपन दरे लड़ाक बगे डिस्कशन मारती दरे सोड़ी ऑलरेडी ना वेन अपन दरे लड़ाक बगे डिस्कशन मारे दुई ना ना दन मत्ते डिस्कशन मारा कोगला सो ना व्यवक डिस्कशन मारे दुई अपन दरे थर्ड फ़ेब्रुअरी एरेट्स और दिपत मूररे हिंदू अनालसिस से लला अपन दरे लड़ाक बगे ना वो कंप्लीट आगे Indonesia 
ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋಷಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಡಾಕಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏರಿಯಾಕ್ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲಡಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ ಸ್ನೋ ನೆಪಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಡಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಗೈಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಗೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೃದುವಾದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ಈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಲಡಾಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವೀಯ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲಡಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಏನ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ರಾಗೈಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಂತಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಂತಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಖ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಸ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೋಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ನ ವಿಜನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಖ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಿಜನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಲಡಾಖ್ ನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಟೋನಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನ್ ವಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಖ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ದೊರಕಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಳನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋ ಬದಲಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ
ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜಿಯೋ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭಗಳಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆದಂತ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಲ್ ಹಮಿಯಾನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಸಾಯಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲಾಲ್ ಹೆಮಿಯಾನ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಫೆರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಹಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಿ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಎಕನಾಮಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದುನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದುನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಖನಿಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಝೀರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಝೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಇಂಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೈನಾ ಎಷ್ಟು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಚೈನಾದ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೈಮನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರೇನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಪಡೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಪಡೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ
ಖನಿಜ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟಲಾರ್ಜಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಓರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಗುವ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒನ್ ಟನ್ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟನ್ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಪಿಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಫೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಪೇಟಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ನೀರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹೊಲಸಾಗೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆನು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಪಿಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯನ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಬೆರಾ ಮತ್ತೆ ಇಲಿಗಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಲಿಯನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಥಿಯಂ ಮೈನರ್ ಆದಂತ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಲೀಥಿಯಂ ರಿಚ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೋಶಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಟಕಾಮ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಕಾಲ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಆದಂತ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ
ಜನರಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚುರಿ ಸ್ಟ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವ ಸಿಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಣಿಸ್ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಬುಕಾರು ಧನಬಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬುಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಬಳಸದಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಏನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಎನರ್ಜಿನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇ